Go f yourself! Twitter seems like the place where you just go if you want to see the world burn. When they use like QQ email, they always put like numbers. Yes, yes, that was the weirdest thing. I thought it was like a fake email because it's like 128769. <laughs> Facebook, Instagram, YouTube, มันเป็นคลิปที่เพชรแบบว่าเฝ้าฝ่ายฝันมานานที่เราจะได้มีเพื่อนรักที่สุดของเบทองสองคนมาอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะนั่นก็
<laughs> yeah. You sound like someone from like dictionary, you know. <laughs> <laughs> yeah, yeah, I know. I have the exact voice for that. สำหรับพี่ไทยนะคะเราใช้ชอปปี้กับลาซาด้า How about Scott? You're joking, right? <laughs> All of my friends are from Thailand, of course. <laughs> it's like the, I hear about it more than Amazon and the things that we use in the USA. I just wanted to say something, you know. <laughs> okay. Yeah, I know, I know. In America, we mostly use something called Amazon. I'm sure the name is at least popular enough that you've heard of it. จริงๆเราก็เคยใช้อ่ะใช่ๆค่ะ continue Scott um, we also use things like Walmart and Target which are common superstores here like big big stores so we might use their website to order things and then we have other websites like Shein which is I know popular in Thailand and Etsy which is for handmade things things that people make by themselves ที่จริงนะคะเอ่อเราเราใช้เถาปอกนะคะมากที่สุดแล้วนะคะจริงๆก็มีแอปพลิเคชั่นอื่นๆเยอะมากนะคะก็มีจริงตรงจริงตรง
I have known somebody from China and when they use like QQ email, they always put like numbers. Yes, yes, that was the weirdest thing. I thought it was like a fake email because it's like 128767 it felt like I was being reverse scammed because normally when you get like a weird email in your inbox, it's a scammer. But I had to email a weird email because it was just a bunch of numbers and then qq.com. Yeah, yeah. Let's continue to our number four. Social network. The popular most popular for Instagram. จะเป็นวัยรุ่นใช้เป็นซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีคนใช้เฟซบุ๊กด้วยแต่ว่าคนใช้เฟซบุ๊กเนี่ยน่าจะดูเป
I'm sure everybody's heard of them. And uh, even people like Will Smith have started YouTube channels. So I think the whole culture around YouTube is almost like the new TV. It's where people go to watch long form content. And sometimes that content is really serious. Sometimes it's more personal and sometimes funny, sometimes whatever else. Um, but then a lot of people are also using TikTok as I'm sure they are in Thailand when they're at work or they just want to kill a few minutes or a few hours if they are, you know, in bed with nothing to do or something like that. So those are the two big ones that are popular right now. I think a lot of people who get removed from YouTube, like their account is banned or something like that, talk about wanting to create a new video sharing platform, but nobody has had any success like that yet. So there's a lot of people who want to create another big video sharing platform, but right now the only big ones are YouTube and TikTok. ใช่ค่ะแล้วก็มียูคูยูคูเหมือนจะไม่มีที่ไทยอ๋อแล้วก็มีไอชีอีไอชีอีเนี่ยมีใช่ค่ะอันเนี้ยจากอันเนี้
I think it partially depends on distance. So like if I am next to the restaurant, it might only be $1, $2 more. But if the restaurant is like one town away or something like that, it might be $10 more. And depending on what I'm ordering, it might change the price a lot. So it just depends on how far away the restaurant is, I think. Mm, basically just similar to each other. <laughs> เวลาเราจะเรียกรถนะคะเราจะใช้แอปอะไรกันอย่างที่ไทยนะคะก็มี Grab แน่นอนเลยคือเหมือน Grab เนี่ยจะเริ่มมาจากเป็นแบบรับส่งคนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แยกไปมี Grab Food เนาะแล้วก็มีมี b o a t ของที่ไทยที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้กันมากขึ้นนั่นเองค่ะอเมริกาค่ะ When I went to write this list, the first one I was going to write was Grab, and I have no idea why. Because I've only used Grab once, but it was while I was in Thailand recently, um, and I don't really use the ones very often that we use in America. But we normally use Uber, and I think that's the first one people think of when they um, think of like ordering some kind of ride. And the other one is Lyft, and there isn't really a difference that I'm aware of. They're both pretty popular and pretty common. ที่ประเทศจีนนะคะเราจะส่วนใหญ่ใช้ดีดีดัชเชอร์กับเช้าเข้าชู้สิงจริงๆก็มีเยอะมากเลยมี10กว่าแอปพลิเคชันที่แบบเกี่ยวกับตาเชื่อบอกเคยใช้ตีตีที่จีนเหมือนกันบ่อยมากใช่แล้วก็ไม่แพงอ่ะมันราคามันแบบโอเคเท่าที่ฟังกันมานะคะทุกคนรู้สึกว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันของตัวเองแบบแน่นอนอยู่แล้วนะคะอเมริกาเลยเนาะส่วนจีนค่ะอย่างที่บอกไปเนาะว่าที่จีนเนี่ยเขาจะแบนแอปพลิเคชันจากต่างชาติเนาะพวก Facebook Instagram ต่างๆ YouTube อะไรอย่างเงี้ยคนจีนก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีแอปพลิเคชันของตัวเองใช้เองให้คนจีนใช้เองนั่นเองอะไรเงี้ยเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนะทุกคนส่วนใหญ่เลยอะคือคนไทยเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมเลยนะเหมือนกับเราก็รับของอเมริกามาใช้รับของจีนมาใช้รวมถึงของต่างประเทศอื่นๆมาใช้เหมือนกันนะคะอันนี้เราคิดว่าดีมากเลยนะอันนี้เราคิดว่าดีมากเลยที่ได้แบบใช้ของสิ่งของมาจากต่างมาจากประเทศอื่นๆอ่ะนี่ไปคุณก็ใช่แต่จริงใช่แต่ว่าถ้าว่ากันในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจริงๆไทยก็น่าจะมีแอปเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันนะเฝ้ารอวันนั้นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะแอปพลิเคชันทุกอย่างที่เรามาคุยกันเนาะอันนี้เป็นหัวข้อแรกที่แบบไม่คิดว่ามันจะไปต่อได้เรื่อยๆจริงๆนะแต่ว่าวันนี้ก็แบบสนุกมากถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้เรา3คนมาพูดคุยกันอีกได้โปรดอยากเถอะเพราะว่าเพจแฮปปี้มากที่มีเพื่อนทั้งสองคนมาคุยกันรู้สึกว่าได้แคชอัพกับเพื่อนแล้วก็ได้มีความรู้ใหม่ๆมากๆซึ่งแฮปปี้มากเพจก็อยากให้ทุกคนชอบเหมือนกันกับเพจนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องเพจแซดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเราทั้ง3ประเทศเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้อันไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราเออหยิบยกมาคุยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณทั้งสกอตแล้วก็แหวนด้วยนะคะ thank you guys for joining me today โอเคค่ะงั้นคลิปนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ